क्या आप जानते हैं ये जो वीडियो दिख रही है इसमें सब के सब मर चुके हैं इसमें 140 सौ चालीस मित्र लोग क्रायोजेनिकली दफन है भविष्य में हो सकता है वो दोबारा जिंदा हो जाए ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों चलिए आपको हम बताते हैं आप में से कई लोगों ने हॉलीवुड की लोकप्रिय साइंस फिक्शन फिल्में इंटरस्टेलर पैसेंजर कैप्टन अमेरिका एरियन कॉमन तो जरूर देखी होंगी इन सब फिल्मों में क्रायोलॉजिक चेम्बरों का जिक्र हुआ है जिसमे क्रू मेंबर जाकर अपनी बॉडी को लंबे समय के लिए फ्रीज कर लेते थे सालों बाद दोस्तों जब वो वहाँ उससे बाहर निकलते थे तो उनका शरीर जीव का त्यूब बना रहता था कैप्टन अमेरिका फिल्म में दिखाया गया कि सत्तर साल बर्फ में जमे रहने के बाद उसे दोबारा जिंदा किया जाता हाल ही में दोस्तों कुछ दिनों पहले करेंट बायोलॉजी में एक शोध प्रकाशित हुआ है जिसमें इस बात का जिक्र था कि साइबेरिया में चौबीस हजार वर्षो तक बर्फ में जमे रहने के बाद भी डेलाइट रेटिफ्लर नामक सुषम जीव जिंदा हो गया ये काफी चौंकाने वाला शोध है इन सब को देखते हुए ये प्रश्न उठना बहुत ही स्वाभाविक है कि क्या इंसान को भी लंबे वक्त तक क्रायोजेनिक स्लीप पे रखने के बाद दोबारा जिंदा किया जा सकता है क्या भविष्य में उत्तम तकनीक विकसित हो सकती है जो मरे हुए इंसानों को दोबारा जिंदा कर सके इसी उम्मीद में आलकर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन ने 146 सौ मित्र लोगों के शरीर को रखा गया है जिन्हें उम्मीद है कि भविष्य में विज्ञान की मदद से वो दोबारा जिंदा होंगे एरिजोना का आलकर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन लग्जरी सबर्ब के बाहर फोनिक्स में स्थित है दोस्तों ये संस्था उन लोगों के मित्र के शरीर को एक खास तरह के क्रायोजिक चेम्बर में रखती है जिन्हें उम्मीद है कि भविष्य में विज्ञान की उन्नति करेगी और उन्हें दोबारा जिंदा होने का अवसर मिलेगा इस खास तरह के चेम्बर में मानव शरीर को काफी कम तापमान में रखा जाता है कम तापमान में रखने के चलते शरीर में कोई बदलाव और क्षय नहीं होता आरकर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन ने अपनी वेबसाइट पर इसी प्रविधि का पूरा जिक्र किया है मित शरीर को इस खास तरह के क्रय चेम्बर में रखने की कीमत करीबन डेढ़ करोड़ रुपए है इस कारण अमीर और रसूखदार परिवार से जुड़े लोग इसमें अपने मित शरीर को रखवाते हैं आप तो बता दे दोस्तों क्रायोजिक एक खास तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर को काफी न्यूनतम तापमान में रखा जाता है क्रायोजिकली दफन हुआ शरीर थम जाता है उसके अंदर होने वाले क्षय की क्रिया रुक जाती है इस कारण शरीर जो का त्योग बना रहता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होता इस संस्था ने अपने यहाँ करीबन एक लोगों के मृत शरीर को क्रायोजिकली एक खास तरह के लिक्विड नाइट्रोजन में जमा कर रखा है If there is a chance to achieve immortality, would you like to freeze your body? At the year of 1967, Dr. James Bedford, a psychology professor with kidney cancer, became the first person to freeze his body with the hope of future revival. This practice of preserving life by freezing the body at an extremely low temperature is called cryonics. Cryonics procedures begin immediately after the patients are clinically and legally dead. Cryonics technicians drain their blood and replace it with a customized anti-freeze solution to protect the body's tissues from freezing damage. Bodies are then cooled down to the temperature of minus 320 Fahrenheit and placed in tanks of liquid nitrogen for long-term storage. Today, there are more than 400 cryonically frozen bodies around the world, but none of them has ever been brought back to life. Many scientists do not believe that this could be successful. While human cryogenics is still in its pie in the sky phase, a frog that lives in Alaska can pull up further. Cryonics is the extremely controversial science of freezing a person's body or just the head immediately after medical death. The hope is that someday they can be unfrozen and brought back to life. Cryonics is an experimental process and it's experimental because we don't know what the ultimate outcome is going to be. We have a different opinion about where you draw the line between life and death. I don't think you can get dead people back from back to life. That's impossible. They're dead. How could you? I don't think that these people necessarily are dead. Once a cryonics patient is declared legally dead, the body is connected to life support systems. Cryoprotective drugs are administered to minimize damage from the freezing process. It takes 3 to 5 days to gradually freeze a body. And what you're seeing is the inside of a cryogenic doer. 
and those are aluminum pods down there which contain our patients. The patient is inside the pod wrapped in a sleeping bag. Right now there's only two ways of, of putting people in the cryonic suspension. Uh, either their whole bodies can be suspended like these people down here. Uh, some people choose only to have their brains put into cryonic suspension. Uh, right now, uh, our methods of suspension are so crude, none of these people will be recovered unless we can fix them one cell at a time. If you can do that, then it's a very small little bit extra to ask that you take any one of the millions of cells uh, that has the entire DNA, which is a blueprint for your entire body, and just grow a new one around the existing brain. Is cryonic science or science fiction? To date, three companies worldwide have frozen 40 people from all walks of life, and 600 more have signed up. But the medical community is universal in its condemnation of the process. I think it's misleading to people. Clearly, there's no guarantees. Uh, it's, only, it's your only shot. Is immortality really within our grasp? While cryonicists seek answers through futuristic high technology, others trying to cheat death are looking to the past, to an ancient Egyptian process called mummification. In permanent body preservation or mummification, the cells are perfectly preserved. Possibly, science may sometime in the future be able to duplicate that genetic message, um, reduplicate a body. Mummification is the only process that is a permanent process of preservation. The mummification process, the first step is basically to remove the organs from the body which has been embalmed. Then everything is placed in the vat with the body and it is soaked. This is the preservative, the active preservative. All the organs are coated with polyurethane. The cavity has been coated with polyurethane. Everything is returned to the body and then the body is closed. A lot of people really feel basically that they w don't want the body to go through what is referred to as the corruption, the decomposition of the body. They want the body to stay intact. Mummification and cryonics raise profound questions about what might happen to these bodies in the future. Will we ever reach a point where these preserved bodies can live again? Or is reanimating a corpse just another horror movie plot? Some scientists believe it is the new reality. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my इस में प्रथम विशुद्ध के एक सिपाही का भी शरीर है दफन हुए सभी लोगों को ये उम्मीद है कि भविष्य विज्ञान उन्नति कर जितने भी ये मृत लोग हैं उनको दोबारा जिंदा करके ढूंढ लिया जाएगा दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस टेक्नोलॉजी में क्या इस भविष्य में सक्सेस होगी आप जरूर कमेंट करके बताएं लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग का शुक्रिया